श्रीधर गुजरात इलांट दुंडगोल चरत्र रघु महाभारत प्रवृत्ति <laughs> वालू रोज फारेस्ट उठे मंच स्मेल इकडेवर चाल मंद जन उल्ली चूसरा सिस्टम पंपस्ते हिडिबी अने आवड़ी चूस्ते अगर पांडव निद्रो वाल भीम व्यक्ति बाग नचार फस्ट लुक् फस्ट इधर सो अच्छे मल्ल तन दी इलाजेटा कुदरदेद्र मध्य फ्रिशन तरह तुम भीम चाल रिस्की प्रोफेषन कोफेषन नंदित प्रोड्यूसर अंतर मंटा अट्ला 
నేను ఎప్పుడు అసలు ఇంటర్ఫీర్ కాలా మేడం అవునా చాలా గుమ్మడికి వెళ్ళాం ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ చెప్పాలి హీరో గారు హీరో గారు ఏం చెప్తే అది అని అంటారు ఇప్పుడు అది చెప్పాలి అంతేనా ఇంకెలాగో వేరే ఏం చెప్పినా వినరు కాబట్టి మేము ఇలా అయిపోయాములేండి అవును మీది సైకో థ్రిల్లరా లేకపోతే సస్పెన్స్ థ్రిల్లరా క్రైమ్ థ్రిల్లరా హైబ్రిడ్ జానర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ నుంచి హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ వెళ్తుంది సో ఒక వరల్డ్ నుంచి అంటే రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు మనకు వస్తున్న సినిమాలన్నీ రకరకాల క్రైమ్స్ వస్తున్నాం రకరకాల ఇన్వెస్టిగేషన్ వస్తున్నాం బట్ ఏదన్నా కొత్తగా ఇవ్వాలంటే దీని మీద గ్లూ చేసి వెళ్ళడం కాకుండా జానర్ మార్చి క్రాస్ ఓవర్ లాగా ఇంకొక జానర్ లోకి వెళ్తే ఆ ఇంపాక్ట్ బాగా హెవీగా ఉంటుందని అనిపించింది కథ చేసేటప్పుడు ఇది సో అందుకని క్రాస్ ఓవర్ జానర్ తీసుకుని హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ కి హిస్టారికల్ అన్నారు కాబట్టి నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాను మీకు హిస్టరీ ఎంత వచ్చో టెస్ట్ చేద్దామని ఓకే నేను బీకామ్ స్టూడెంట్ ని నాకు సంబంధం నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా సరే బజర్ ప్రెస్ చేసి సమాధానం చెప్పచ్చు బజర్ ఎక్కడ ఉందని మాత్రం నన్ను అడగండి ఇలా అంటే బజర్ అనమాట ఓకేనా ఔరంగజేబ్ ప్రిన్సెస్ జేబు నీసా ఎక్కువగా చేతిలో పెట్టుకునేటువంటి ఒక ఫ్లవర్ కలర్ ఏంటి పింక్ పింక్ బజర్ మీరు కొట్టలేదు సారీ మీరు బజర్ కొట్టలేదు మీరు బజర్ కొట్టారు ఇట్స్ అ రాంగ్ ఆన్సర్ ఇట్ ఇస్ రెడ్ కలర్ అదే కావాలి మీరు ఎవరితే చెప్పించుకోవాలి అక్కడ నాకు కాదు పింక్ అనేది కరెక్ట్ అని నేను నేను రెడ్ చెప్పబోయాను ఈ పింక్ అన్నారని డైరెక్టర్ కదా హిస్టరీ కదా ఏదో అన్నాడు కదా నేను పింక్ అన్న రెడ్ చెప్పబోయాను సారీ మీకు మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్స్ అక్క ఇది ముందు నువ్వు చెప్పాలి కాదు దానికి ఇప్పుడు అర్థమైందంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే మన కథలో నుంచి ట్రైలర్ లో నుంచి అడుగుతుంది అబ్బా నాకు ఎన్నో ఎలిగింది నువ్వే కదా సెకండ్ మళ్ళీ ఇది హిస్టారిక్ క్వశ్చన్ జింబాబ్వేలో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర వెహికల్స్ ని ఆపడం కోసం బాగా ఆలోచించండి ఏ కలర్ ని ఉపయోగిస్తారు మీకన్నా ఒక్క సెకండ్ ముందు ఇవిడ బజర్ కొట్టారు బాగా జింబాబ్వేలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తాజ్ మహల్ గురించి తాజ్ మహల్ కట్టక ముందు అది ఏ కలర్ లో ఉండేది రఘుగారు ఎస్ ఆహా ఏమంటే తాజ్ మహల్ కట్టక ముందు కలర్ ఎలా ఉంటుంది అర్థం కాల బీకామ్ లో హిస్టరీ ఓకే ఇంకా లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్ స్వతంత్రం రాకముందు నార్త్ ఇండియాలో ఆనియన్స్ ని ఏమని పిలిచేవారు ఇప్పటివరకు ఓన్లీ మీకే పాయింట్స్ వచ్చాయి ఎంతైనా ప్రొడ్యూసర్ కదా మీరు సారీ మీకు టెన్ ఆయనకి టెన్ పాయింట్స్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ బాహుబలి టూ సినిమాలో ముందే చెప్తున్నాను పప్పులో కాలేయద్దు బాహుబలి టూ సినిమాలో పందులని కొట్టడానికి ప్రభాస్ వాడే బాణాల కలర్ ఏంటి మీ ఐ షాడో కలర్ చెప్తున్నారు మీరు రైట్ ఆన్సర్ ప్రొడ్యూసర్ రైట్ సో ఈ రోజు మనం ఏంటంటే తేల్చింది హిస్టరీ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీధర్ గారికి బాగా అది అందులో ఆయనకి సినిమా హిస్టరీ బాగా వచ్చు లేకపోతే ఎవరికి గుర్తు నేను ప్రభాస్ ని చూస్తాం కానీ ఆయన ప్రభాస్ బాణం చూసారు చూసారు బ్లూ కలర్ అని బాణానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఉంటాం అవును ఇందులో ఈ కలర్ గురించి రెడ్ కలర్ పెట్టడానికి స్పెసిఫిక్ గా ఏదో రీజన్ ఉందని విన్నాను రీజన్ రాజీవ్ కనకాల చెప్తాడు 
సినిమాలో అన్ని చెప్పే బానే ఉండే తింటికొచ్చి సగం పైగా చెప్పట్లేదు అయ్యో లేదే మన్నాల లేడు బయటకు మొగుళ్ళు అలాగే కనిపిస్తారు ఇంట్లో మొగుళ్ళు వేరేలా ఉంటారు మీకు పెళ్ళయిందా అండి వాళ్ళు ఆవిడని అడిగితే తెలుస్తుంది కాదు వాళ్ళు ఆవిడని అడిగితే చెప్పట్లేదు నాకు మీరు చెప్పండి యాక్చువల్గా ఈ కథకి ఎస్పెషల్లీ రెడ్ కలర్కి ఒక రీజన్ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు చెప్పేస్తే ఎలాగని చెప్పి నేను ఆగుతున్నాను అంత అంత అంటే ఒక సస్పెన్స్కి సంబంధించిన ఇది ఇప్పుడు క్యానబల్స్ ఒక సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్ ఉంది అలాగే ఒక గ్రే షేడ్ ఒకటి కనిపిస్తుంది అండ్ రెడ్ కనిపిస్తుంది ఒక మాస్క్ ఉంది సో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్తో ట్రైలర్ అయితే చాలా ఆకట్టుకునేలాగా ఉంది డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ థియేటర్ పుల్లింగ్ జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ కమాన్ వెళ్దాం జూలై ట్వంటీ ఎయిత్కి వెళ్ళి సినిమా చూద్దాం అనే పుల్లింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇస్ దేర్ మరి ఒక్కటి అడగచ్చా అడిగాను రఘు గారు పాజిటివ్ ఆ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ సినిమాలోనా బయట సినిమాలోనా బయట సినిమాలో సినిమాలో అయితే సినిమా డైరెక్టర్ గారు అనిల్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారి గురించి అయితే చెప్పండి ఇక్కడ చెప్పలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పాలి తను అశ్విన్ పర్సన్ చేశాడు వికాస్ బడిస అని దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారికి ప్రోగ్రామర్ తను సో మ్యూజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫ్యామిలీ మ్యూజిక్ తప్ప ఇంకేమీ తెలియదు అంటే రీసెర్చ్ చాలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను కథకి ఎంత రీసెర్చ్ చేశానో ఈ కథ క్యారెక్టర్లకి ఈ కథ లొకేషన్స్కి ఈ కథ కాస్ట్యూమ్స్కి ఎలాంటి మ్యూజిక్ వేయాలనేది తను చాలా బాగా రీసెర్చ్ చేశాడు మీకు లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ట్రాక్లో ఫస్ట్ ఒక సౌండ్ వస్తుంది డ్రర్ అని వస్తుంది కదా అది యాక్చువల్లీ డిజిరాడో అని చెప్పి ఎక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ట్రైబ్స్ వాయించే సౌండ్ చాలా పొడవుగా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కలెక్ట్ చేశాడు ఒక్కొక్క సౌండ్ ఇలా ఉంటుంది ఇందులో డిఫరెంట్గా ఉన్న సౌండ్ అయితే ఇది సార్ దీని వాటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అంటే ఎంత ప్యాషనేట్ అంటే మనిషి మేము మాట్లాడిన రెమ్యూనరేషన్ కన్నా తను ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అంత ఖర్చు పెట్టాడు నేను చాక ఏంటి వికాస్ అంటే పాప మొహమాట వస్తుంది ఎక్కువ మాట్లాడు ప్రొడ్యూసర్ గారికి మాకైనా ఎప్పుడో కాల్ చేస్తాడు అలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందరు ప్రొడ్యూసర్లకి దొరకాలి దొరకాలి చిన్న దానికన్నా డబుల్ తను ఏమన్నాడంటే అంటే మీకు సౌండింగ్ అంటే అర్థమైపోద్ది ఏ రేంజ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఉందన్న విషయం సార్ ఇలాంటి కథలు చాలా రేర్గా దొరుకుతాయి సార్ మామూలుగా కమర్షియల్ కథలు అవి ఇవి చేస్తాం అంటే ఇన్ని జానర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా ఛాన్స్ రాదు మళ్ళీ అది వదిలేండి సార్ పర్లేదు సూపర్ బండి వెరీ వెరీ హ్యాపీ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు రోల్ రైడ్ అని నాకు ఒక నలుగురు పేర్లు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ సంబంధించి చూసినప్పుడు వెంటనే వికాస్ పర్ఫెక్ట్ అనిపించి వికాస్ తో మాట్లాడంగానే నీళ్ళు చెప్పడం ఆ తర్వాత మా సినిమా జరుగుతుండగానే మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓంకార్ అన్న వెబ్ సిరీస్ లో కూడా ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకోవడం లైక్ నేను పర్సనల్ గా నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు వికాస్ గురించి డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన మాటలు వింటే లైక్ నాకు చాలా హ్యాపీ ఎలాంటి హోమ్ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ క్యారెక్టర్ పోర్ట్రే చేయడానికి ఏమైనా మీకు కూడా ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ అవి ఉన్నాయా నేను ఎగిరితే ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫ్లై అలా ఏమి ఉండదు అంత నంబర్ నేను అలా చేస్తే కూడా స్టన్ మాస్టర్ సతీష్ యాక్చువల్లీ నాకు నేను స్టన్ చేసినప్పుడు వర్క్ చేసింది సో హీ డిట్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ చాలా కంఫర్టబుల్గా వర్క్ చేసి అంటే మనకి ట్రైలర్లో చూస్తేనే చాలా భారీ ఫైట్స్ అవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ విజయశాంతి గారి తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక విజయశాంతి పైగా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ కదా తను కూడా ఎంచుకునేవి ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ ఇస్ వన్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ భలే భయపెట్టారు అలా మళ్ళీ ఇందులో ఏమైనా భయపెట్టే అవకాశం 
అయిపోగానే <laughs> 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 థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది జనాలతో పాటు మనం కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసే వీఆర్ ఆల్ కమ్యూనిటీ బీయింగ్స్ కదా వీ లవ్ ఇట్ అందుకని సౌండ్ బేస్ సినిమా ఇది బేసికగా థియేటర్ కి చూస్తేనే సౌండ్ బేస్డ్ అలాగే ఈవెన్ ద సినిమాటోగ్రఫీ ఇస్ ఎక్సలెంట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గురించి కొంచెం ఏమైనా చెప్తారు రాజశేఖర్ ఆయన ఫ్రెండ్ అనిల్ కృష్ణ గారి ఫ్రెండ్ లైక్ గతంలో ఆయనతో మిస్టర్ నోకియా చేశారు ఆయన ఇంకా ఆర్యా టూ అవి కూడా చేశారు బట్ ఈ సినిమాకి మాకున్న బడ్జెట్ లో ఎవరన్నా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు రాజశేఖర్ పేరు లైక్ బడ్జెట్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటది ఫ్రెండ్షిప్ లో ఆయన కొంచెం తక్కువ తెచ్చుకొని శ్రీధర్ గారికి మంచి చేసి మంచి చేసి బట్ చివరికి అయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం అటు ఇటుగా అయినా కూడా అడ్జస్ట్ అయ్యారు శ్రీధర్ గారు అన్నిటికీ ఒక చిరు మందహాసంతో సమాధానం చెప్తున్నాడు మీకు మీకు తెలియాలి అక్క కేరళ లాంగ్వేజ్ మలయాళంలో నవ్వారంటే మాట్లాడుతున్నారు <laughs> 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 సో ఇప్పుడు నేను మీరు పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు పోలీస్ సినిమాలకు సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగబోతున్నాను ఎందుకంటే మనకి తెలుగులో పోలీస్ కథలు చాలా వచ్చాయి మన హీరోలు చాలా మంది పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు మళ్ళీ ఇది బజర్ రౌండ్ మీ బజర్ లాంటి ఒకసారి రెడీ చేసి పెట్టుకోండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోలీస్ కాకపోయినా సరే పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకొని కనిపించిన సినిమాలు ఏమిటి ఏమండి ఈయన ఎక్కువగా బజర్ నొక్కేస్తున్నాడండి జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్రొడ్యూసర్ గారికి మళ్ళీ ఐదు మార్కు కూడా చెప్పలేదు నేను నేను మా హిస్టరీ జనరల్ నాలెడ్జ్ లో నేను కాలేజ్ టాపర్ ని ఇప్పుడు ఇంకొక పోలీస్ శివమణి సినిమాలో పోలీస్ కదా కాల్ చేయమని నాగార్జున గారు ఇచ్చే ఫోన్ నంబర్ ఏంటి మీరు చెప్పింది రైట్ అయినా మీరు బజార్ కొట్టకుండా చెప్పారు నేను మీకు ఇవ్వలేకపోతున్నాను చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్ మీరు ఇది ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ అండి ఓన్లీ తనకి మాత్రమే ఇస్తున్నాను ఇది ఎవరు బజర్ కొట్టద్దు ఎస్పి పరశురామ్ సినిమాలో చిరంజీవి గారు నటించిన క్యారెక్టర్ పేరేంటి అంటే ఏంటి అంటే ఏంటి సినిమాలో చిరంజీవి గారు నటించిన దయచేసి మేము మధ్యలో మాట్లాడిన ఎడిటింగ్ లో తీసేసేయండి ఓకే తీసేస్తారు 
కొండవేటి సింహం సినిమాలో పోలీస్ అయినటువంటి మీరిద్దరు పోలీసులు ముగ్గురు పోలీసులు ఉన్నారు జాగ్రత్త కొండవేటి సింహం సినిమాలో పోలీస్ అయిన సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు విలన్ అయిన సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పిన డైలాగ్ ఏంటి నువ్వే చెప్పాలి సీనియర్ రంజిత్ కుమార్ సారీ ఎవరు చెప్పలేకపోయారు ద ఆన్సర్ ఇస్ యుర్ అండర్ అరెస్ట్ అంటారు మరి ఆ వైఫై పాస్వర్డ్ ఏంటి మీకు మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాను వీళ్ళు మీకన్నా చాలా ఏళ్ళ ముందు చదివేశారు సో పర్వాలేదు మీకు పోలీస్ సినిమా చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా ఆడియన్స్ ఇంప్రెస్ అవ్వడానికి ఇంకేమే ఉన్నాయి సినిమాలో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ దట్ నేనైతే యాక్చువల్ నాకు తను లైన్ చెప్పంగా నేను యాక్సెప్ట్ చేసింది యాజ్ అన్ ఆడియన్ గా యాక్సెప్ట్ చేసింది కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ ప్లే బాగుంటుంది అక్క అలాగే విజువల్ విజువల్ బ్యూటీ తర్వాత మేము వెళ్ళిన లొకేషన్స్ చాలా బాగా క్యాప్చర్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ సౌండింగ్ తర్వాత ఈ పాయింట్ ఆయన చెప్పినట్టు హిస్టరీ నుంచి తీసుకున్న పాయింట్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది ఇప్పటివరకు నేనైతే ఎక్కడ చూడాల మన తెలుగులో అయితే చూడాల చూడాలనుంది అది అది డెఫినెట్గా మీ అందరికి నచ్చుతుంది ఆ నమ్మకం అయితే నాకు ఉంది మీకు డెఫినెట్ గా అంటే ఇప్పుడు విరూపాక్ష అని బింబుసార కాంతార ఈ కైండ్ ఆఫ్ జోనల్ మూవీస్ బాగా జనం ఇష్టపడతారు కదా టైటిల్ గా ఎంగేజ్ అవుతారు అక్క ఎక్కడ మీకు అంటే లాగు బోరు అన్నట్టుగా అనిపించకుండా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు అవును చెప్పిన కథ తను చెప్పినట్టుగానే తీసారు డైరెక్టర్ గారు బట్ మీరు చూసేటప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు ఆ టూ అవర్స్ అయితే మీరు ఎక్కడ లైక్ లాగ్స్ లైక్ బోర్ అయితే ఫీల్ అవుతారు డెఫినెట్ గా మీరు అంటే ఫస్ట్ తెలుగులో మనకి ప్రేక్షకులకి మీ అందరికి నచ్చితే దాన్ని బట్టి ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎందుకంటే టైటిల్ యూనివర్సల్ చెస్ట్ డబ్బింగ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది అన్ని లాంగ్వేజ్ టైటిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి రెడీగా ఒక పని చేద్దామా ఇంకో ఇన్వాయిస్ రేస్ చేసేస్తాను మలయాళం ఇంటర్వ్యూ చేసేద్దాం సినిమా తర్వాత తీసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మలయాళం మాట్లాడేది మలయాళం మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఇది సడన్ గా ఇప్పుడు మలయాళంలో నడుస్తుంది డెగు పరయు డెగు పరయు ఎంగని ఉండ నిండ క్యారెక్టర్ నిలకి ఇష్టపెట్టు కాబట్టి మనం ఈ ప్రయత్నం మానేద్దాం అనిల్ గారు ఇప్పుడు ట్రెండ్ అలా నడుస్తుందంటే ఏ సినిమా అయినా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అలా వస్తుంది అలా ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయో అలా లాస్ట్ లో ఒక సినిమా రిజల్ట్ పట్టేది స్కోప్ ఉంది ఓకే మీరు చాలా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చెయ్యాలి ఎందుకంటే మా బతుకుతారు అది మాది మేము ప్రీ రిలీజ్లు చేయాలి మేము ఇంటర్వ్యూలు చేయాలి అందుకని సో నందిత యూ వాచ్ ద ఫిల్మ్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ చూసారా చూపించలేదా షా లేదు నాకు అన్ని ఫిల్మ్స్ థియేటర్లో ఫస్ట్ షో చూడాలి అనే ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ఆడియన్స్ గా చూస్తే ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కరెక్ట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ వద్దు ఆడియన్స్ చూద్దామని వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ మూవీ క్యారెక్టర్ అది ఉంటుంది అంతే సో ఒక్కసారి అది రెడీ అయితే థియేటర్లో వెళ్ళి ఆడియన్స్ ఓకే ఆ ఫీలింగ్ రావాలి అర్థమైంది అర్థమైంది అవును ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ అవ్వదు ఒక పేరు రాకపోతే 
ఓంకార్ అన్నయ్య ఇందులో ఏమైనా స్పెషల్ రోల్ కదా రాఘు మెయిన్ రోల్ ఆయనే యాక్చువల్గా అమ్మా అసలు మొత్తం సస్పెన్స్ అది మెయిన్ ఈ సినిమాకి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆయనే అయ్యి బాబోయ్ యాక్టింగ్ అన్నయ్య ఇంత యాక్టింగ్ చేయలేదు అన్నయ్యో నేను చూడలేను అదే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఈ సినిమాలో నిజంగానా సినిమా ఇన్ ఫ్రంట్ లైక్ కెమెరా ముందు కదా బ్యాక్ సైడ్ అంటే ఎందుకంటే ఈ కథకు ముందు నాకు అనిల్ ఒక రెండు టూ త్రీ వేరే పాయింట్స్ చెప్పినప్పుడు నాకు అందులో నచ్చిన అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్తుంది ఏదన్నా నాకు బాగా నచ్చిందంటే అన్నయ్య ఇది కాదు ఇంకేమైనా చేద్దాం అనుకున్న టైంలో ఈ కథ నాకు చెప్పినప్పుడు అన్నయ్యకి చెప్పంగానే అనిల్ వస్తున్నాడు అనేప్పుడు అనిల్ ఆల్రెడీ అన్నయ్యకి తెలుసు అన్నయ్య కూడా ప్రేయర్ చేసుకుని వచ్చాడు ఈ కథ నాకు నచ్చాలని నిజంగా ఆయనకి బాగా నచ్చి ఆయన ఇన్పుట్స్ కొన్ని ఏమన్నా ఇంకా బాగుంటే ఇలా ఉంటే బాగుంటుందేమని చెప్పడం ప్రతిసారి నాకన్నా ఈ సినిమా గురించి అనిల్తో ఎక్కువ మాట్లాడతాడు లైక్ అనిల్ ఎలా అయిపోయాడు అంటే మా మా మధ్యలో ఇంకో బ్రదర్లా తయారయ్యాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతిది లైక్ అసోసియేషన్గా ఉండి బ్యానర్ కూడా వేయించుకునేలాగా లైక్ ఆయనకి సపోర్టింగ్ అంటే ఒక 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 రేంజ్ లైక్ ఆయన చేసిన ఇదివరకు సినిమాలు ప్రొడ్యూసర్ గంగాపట్నం శ్రీధర్ గారు చేసిన ముందు సినిమాల కన్నా ఈ సినిమా కొంచెం బడ్జెట్ ఎక్కువ కదా సో ఎక్కడైనా ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలని ఎవరితోనూ మాట్లాడాలన్నా కూడా అండ్ దగ్గర ప్రతిది ప్రతిది అనిల్ గారితోనూ మా శ్రీధర్ గారితో మాట్లాడుతూ ఆ సపోర్ట్ అవుతుంది మెయిన్ రోల్ ప్లే చేశారు బ్యాక్ సైడ్ సో మీరు ఈ కథలో ఫస్ట్ కాలేజ్ లో టెక్నీషియన్ వర్క్ క్వాలిటీ తెలుస్తుంది ఎఫిషియన్సీ తెలుస్తుంది ఆ ఫ్రేమ్ లో అండ్ అందరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుంటారు ఏ సినిమాకైనా సరే ఎస్పెషల్లీ ఈ మూవీకి యూ మస్ట్ హెవ్ డన్ సో మచ్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఐ థింక్ లాంగ్ ట్రావెల్ కదా ఎస్ ఈ వీళ్ళైతే ఇంకా అందరూ మనసు పెట్టుంటారు అంటారు కదా ఓంకర్ గారు అశ్విన్ గారు మనసు కిడ్నీ లివర్ పాన్క్రియాస్ అన్ని పెట్టేస్తారు మాత్రం శాంతం కరెక్ట్ అంటే మనం అంటే అక్కడ నీకు తెలియదు నువ్వు ప్రొడక్షన్స్ అన్ని చేసావు నీకు ప్రొడ్యూసింగ్ నన్ను నమ్మి తను నా దగ్గరకు వచ్చారు ప్రొడ్యూసర్ గారు యాక్చువల్గా మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక స్పోర్ట్స్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి చేద్దాం అనుకున్నాం అక్క కరెక్ట్ గా కరోనా సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు సార్ ఈ టైంలో ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ సబ్జెక్ట్ ఈ స్టేడియం ఇవన్నీ మనకి వర్కౌట్ అవ్వదు ఒక చిన్న మంచి సబ్జెక్ట్ నాకు లైన్ విన్నాను అది ఒకసారి మీరు వినండి అన్న అది వినంగానే ఇది బాగుంది వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం అక్క బట్ స్టార్ట్ చేసి వెంటనే సెకండ్ వేవ్ రావటం ఆ తర్వాత అందులో నుంచి లైక్ స్టార్ట్ చేయ మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ అవ్వగానే స్టార్ట్ చేయగా యూనిట్లో ఒక్కొక్కరు కరోనా రావటం డిలే అవ్వటం అలా చాలా స్ట్రగుల్స్ ప్రతి సినిమాకి అందరూ కష్టపడతారు కానీ పాపం ఆయన ఎక్కడ వెనకడుగ వేయకుండా ఏది అడిగినా కూడా హీరో గారు ఏదంటే అది హీరో గారు ఏదంటే అది అయినప్పటికీ ఆ మాటకి ఆయన అంటాం ఓకే కానీ నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ నా బొసాల మీద ఎక్కువ పడిపోయినాయి లైక్ అరే నిజమే కదా నేను నాకు నాకు వేరే సినిమాలు వచ్చినా కూడా వెళ్ళలేకపోయాను ఐ కాన్ గో ఫర్ అనదర్ మూవీకి వెళ్ళిపోతే హిడింబాను వదిలేసి లైక్ ఈ గెటప్ తీసేసి వెళ్తే రేపు ప్రమోషన్స్ టైంలో కానీ ఇంకో లేకపోతే ఎవరన్నా లాస్ట్లో అవుట్పుట్ చూసినప్పుడు ఇంకొక సీన్ యాడ్ చేద్దామంటే మళ్ళీ గెటప్ రావాలంటే కష్టం కదా అని నేను స్ట్రక్ అయిపోయా దానికోసం లైక్ ఆయనకి నేను నాకు ఆయన మా మా ఇద్దరికి మా డైరెక్టర్ అనిల్ ఖాన్ గంటి గారు లైక్ చాలా కష్టపడ్డాం ఆ కష్టంలో నుంచి మాకు రియల్గా లైక్ ఒక హోప్ అనేది వచ్చింది మటికి అనిల్ సుంకర గారు ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ ఆయన ప్రౌడ్లీ ప్రజెంట్స్ అని వేస్తారనగానే యాక్చువల్గా శ్రీధర్ గారికి అంత త్వరగా టైప్ అవ్వటం ఎవరికి మీద ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి ఎందుకు సార్ మనమే చేసుకుందాం బట్ నా భయం ఏంటంటే ఎంతైనా ఒక మంచి బ్యానర్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాం బట్ అనిల్ గారిని కలవగానే ఆయనకి ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం కలవకపోయినా కూడా బట్ కలవగానే సినిమా ఆయన చూశారు ఆయనకు బాగా నచ్చింది ఇండస్ట్రీలో ఒక పర్సన్ గురించి ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఒక ఐదుగురు బ్యాడ్ మాట్లాడచ్చు ఐదుగురు గుడ్ మాట్లాడచ్చు అవును నేను అనిల్ గారి గురించి ఏంటంటే పది మందిలో ఎవరు కూడా ఒక్కరు కూడా ఆయన గురించి బ్యాడ్ గానే దాని ఎవరిని అడిగినా ఆయన మంచి ఆయన అని కలిసినప్పుడు అదే చెప్పిన దీనికైతే 
ఆయన పడ్డ గొడ్డు చాకరి అంటారు మా నెల్లూరు గొడ్డు చాకరి ఆయనకంటే ఎనీ టైం ఇప్పుడు కూడా రాత్రి రెండు మూడు దాకా చాలా చాలా అంటే ఆయన సినిమా అంటే సినిమా కోసం అడుగుతాడు ఏదో ఇప్పుడు కూడా ఇందాక కూడా నన్ను ఎవరు అడిగారు నా బడ్జెట్ పెరగొచ్చు ఏదన్నా పెరగొచ్చు కానీ కానీ సినిమా కోసమే అడిగారు ఆయన పర్సనల్గా కానీ ఈ రోజు నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలా ఏం ఇద్దరు ఏం పెడితే అది తింటారు ఏం పెడితే కేర్ పని నేను మొన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మామూలు ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళాను నా అమ్మాయి సిస్టర్ అనేసి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాను ఈ మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఏదో పూజ జరగదండి అదే పెద్ద రేటర్ అయిపోయాడు అమ్మ వాళ్ళ అత్తగారు తప్పుడే మాట్లాడారు మీరు హ్యాపీగా ఉంటే సినిమా అంటే అంటే ఏం కేమ ఉండదు నాకు తెలిసి ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఫిలిం దాని తర్వాత ఇది సినిమా తప్పితే ఏం ఆలోచించడు అక్క లైక్ లేదంటే ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా డెడికేటెడ్ గా కష్టపెట్టాడు ముందు తన నాకన్నా అంటే మన అందరికన్నా లైక్ నీకన్నా కదలేక చెప్తాను సినిమా తప్ప ఇంకేమి నీకు తెలుసో తెలియదు అక్క అంటే మిస్టర్ నోకియా నువ్వు నమ్ము సుమా ఆల్మోస్ట్ మేము ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి వెళ్తున్నాం సినిమాలకి ఏ రోజు అది చెత్త సినిమా అయినా సరే చెత్త సినిమా అని చెప్పడు పర్లేదు భయ బాగానే ఉంది సినిమా అంటాడు అంత పాజిటివ్ అంటే సినిమాని కష్టం బ్యాడ్ చేయడు బేసిక్గా సినిమాని బ్యాడ్ చేయడు సినిమాలు కూడా ఎవరైనా చూసినా నేను ఓటీలో కూడా సినిమాలు చూడాలి ఆ థియేటర్లో చూడాలా ఇంకోటి ఆయన నమ్మేది ఏంటంటే నెలకు ఐదారు సినిమాలు చూస్తాడు ఆయనకి తెలిసి ఏ సినిమా నచ్చద్ది లేదని ఫస్ట్ రోజు అదే అడుగుతాం మీకు నచ్చిందా సార్ అంట నా నచ్చింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే మా మా అందరికంటే కూడా ఎక్కువ సినిమా నాలు అడుగుతుంది ఆయన అందువల్ల ఆయనకి నచ్చింది అంటే నేను అడుగుతాను మీకు నచ్చింది సార్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఓకే కదంటే ఓకే ఎందుకంటే ఏ సినిమా జనాలు అక్కడ థియేటర్స్ ఏం లేస్తున్నారు ఏ సినిమా చూస్తా ఆయనకే తెలుసు కరెక్ట్ మా అందరి ఈ కష్టానికి అనిల్ శంకర్ గారు బ్యానర్ పడిన తర్వాత ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసాం అక్క మా తేజ్ వచ్చాడు తేజ్ వచ్చి రిలీజ్ చేశాడు అక్కడ నుంచి మా మా నాకు హార్ట్కి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ తన ఎప్పుడైతే ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాడు గోల్డెన్ హ్యాండ్ లాగే మా మా శ్రీధర్ గారు కష్టాలు అనుకోండి ఏదైతే పెట్టారో పెట్టుబడి ఏదైతే పెట్టారో ఆ బిజినెస్ అయింది లైక్ నేను చాలా హ్యాపీ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు నా భుజాల మీద ఉన్న బరువు అంత తగ్గినంత హ్యాపీ అనమాట సో ఇంత కష్టపడి అందరూ అన్ని సినిమాలు కష్టపడతారు ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆ సక్సెస్ కూడా అంటే ఈయన ఈయన దగ్గర నుంచి ఎవరైతే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తీసుకున్నారో మా దగ్గర నుంచి ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా ఒక రూపాయి వస్తే అదే జరుగుతుంది ఇంతమంది కష్టపడి అంటే కేవలం ప్యాషన్తో ఏదో డబ్బులు డబ్బులు అనేది కాకుండా ఈ ప్యాషన్ నాకు నచ్చిన వర్క్ అని డైరెక్టరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీరు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆర్ హీరోయిన్ ఎవ్రీబడీ వర్క్ చేశారు కాబట్టి జూలై ట్వంటీ ఎత్న అలాంటి రిజల్టే రావాలి అని నేను గట్టిగా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను అంతే దట్స్ ఆల్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంకా రెడ్కి సంబంధించిన పది క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సక్సెస్ మీట్లో మనం కలిసి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యండి ఓకేనా ఈసారి నేను అయ్యో చెప్పండి ప్రతి ప్రమోషన్ కి బాబు ఎక్కడే పిలిస్తాయ కూడా నేను ఈ సినిమా ఎంతో రోజు పెద్ద గిఫ్ట్ ఇస్తాను నేను అది మాత్రం ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్ యూ ఆల్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అశ్విన్ థ్యాంక్ యూ Thank you, Nandita. Thank, Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.